ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം വിശദീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അതായത് നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള പോയം ലൈൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം വിശദീകരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിതയിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും ചില വരികൾ തരികയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോയം കവിതയുടെ ടൈറ്റിൽ നെയിം ഓഫ് ദ പോയറ്റ് കവിയുടെ പേര് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലൈൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന വരികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് അതായത് സിമിലി മെറ്റോഫ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൻ എലാബറേറ്റ് ദ ലൈൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വരികൾ വിശദീകരിക്കുക ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും പോയ ലൈൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഓരോ കവിതയിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എനി വുമൺ എന്ന കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ദ ലൈൻസ് ഫ്രോം ദ പോം എനി വുമൺ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ തായ തന്നിരിക്കുന്ന എനി വുമൺ എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ വായിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ദ കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ആച്ച് ആ മൈ ടേക്ക് മീ അവേ ആൻഡ് റൂഫ് ആൻഡ് വോൾ വുഡ് ഫോൾ ടു റീൻ മീ അട്ടേളി I am the pillars of the house. Weed in the thunu gal anu nyan. The keystone of the arch amai. Kamanat in the anikkal anu nyan. Take me away and roof and wall would fall to ruin me utterly. Enne maati kai nyal chumari galum melkurayum veyugayum weed samboorna maayittu thagarugayum cheyum. Okay, inni namukku chodhiyengal nokkaam. First question, identify the name of the poet. കവിയുടെ പേര് കണ്ടെത്തുക നമുക്കറിയാം എനി വുമൺ എന്ന കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കാത്രീൻ ടൈനാനാണ് ഓക്കെ ആൻസർ ചെയ്താം കാത്രീൻ ടൈനാൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ അബൌ ലൈൻസ് മുകളിലെ വരികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് കണ്ടെത്തുക നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വരികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് മെറ്റഫർ മെറ്റഫർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതായത് ഒരേപോലെ അല്ലാത്ത രണ്ട് വസ്തുക്കളെയോ രണ്ട് സംഭവങ്ങളെയോ ഒന്ന് മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് നേരിട്ട് പറയുന്നതിനെയാണ് നാം മെറ്റഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോയറ്റിക് ഡിവൈസുകളായിട്ടുള്ള സിമിലി മെറ്റഫർ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ അലിട്രേഷൻ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഇതിന് മുമ്പേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എലാബറേറ്റ് ദ അബൌ ലൈൻസ് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു വരികൾ വിശദീകരിക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വരികളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കീ സ്റ്റോൺ ആർ ദ മെയിൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്പോർട്ടുകളാണ് തൂണുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആണിക്കല്ലുകളും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഹാവ് എ ബിൽഡിംഗ് വിതൗട്ട് പില്ലേഴ്സ് തൂണുകളില്ലാതെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും സാധ്യമല്ല ഹിയർ ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് മദർ ഈസ് ദ പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ഹൗസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ കവി പറയുകയാണ് അമ്മ ഒരു വീടിൻ്റെ തൂണുകളും ആണിക്കല്ലുമാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഷി ഈസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫാമിലി അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമ്മ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ മദർ ഇൻ എ ഫാമിലി ദ ഫാമിലി വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കൊളാപ്സ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് വിതൗട്ട് പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് കീസ് ടോൺ അമ്മ ഇല്ലാത്ത ഒരു വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ തൂണുകളില്ലാതെ തകർന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കും മദർ ഈസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അമ്മ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ദ ലൈൻസ് ഫ്രോം ദ പോം എനി വുമൺ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ ഐ ആം ദർ വോൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ഡേഞ്ചർ ദർ ഡോർ എഗെയിൻസ്റ്റ് വിൻഡ് ആൻഡ് സ്
നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കവിതയിൽ കാറ്റും മഞ്ഞും എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ റിപ്രസെൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് എ ഫാമിലി ഫേസസ് ഒരു കുടുംബം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് എ വുമൺ റെഫേർഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് ലൈൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വരികളിൽ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ആരാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം മദർ ഓഫ് ഗോഡ് ഓർ മദർ ഓഫ് ജീസസ് ഓർ മറിയം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ദ വേൾഡ് ദ മീൻ ആൻഡ് ഹു ഡസ് ഇറ്റ് റെഫർ ടു ഇൻ ദ പോയം എനി വുമൺ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വരികളിൽ ദൗ എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദെൻ ദൗ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നമുക്കറിയാം ദൗ എന്നുള്ളത് ഒരു ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ് ദൗ എന്നാൽ യു നീ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ദെൻ ഇവിടെ ദൗ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ വേർഡ് ദൗ മീൻസ് യു ദ വേർഡ് ദൗ റെഫേഴ്സ് ടു ഗോഡ് ഇൻ ദിസ് പോയം ദൗ എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് യു എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഇവിടെ ദൗ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ I am their wall against all danger, their door against the wind and snow. I am their wall against all danger. എല്ലാ അപകടങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള മതിലാണ് ഞാൻ. Their door against wind and snow. കാറ്റിനും മഞ്ഞിനും തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വാതിലാണ് ഞാൻ. Question നോക്കാം. First question. Identify the poem. ഈ ഒരു കവിത തിരിച്ചറിയുക നമുക്കറിയാം എനി വുമൻ എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും ചില വരികളാണ് രണ്ട് വരികളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താം എനി വുമൺ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദ എബവ് ലൈൻസ് മുകളിലെ വരികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് കണ്ടെത്തുക നമുക്കറിയാം ഈ വരികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് മെറ്റഫർ ഓക്കെ ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്താം മെറ്റഫർ ഈസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ഡി ഹിയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Who is the I in the above lines? Mughalilla varigalil ubiyogichitula I aarana. Vada I ennadu kondu paramashikunnadu aarayana. Namukariyam, yori kavidayil I ennadu kondu uddeshikunnadu ammayayana. Okay, namukka answer idam, mother. The next question. Elaborate the message conveyed through the lines. Tannirikunna yori varigalil yode convey chiyunna sandesham vekta maakkuga. Yivarikkuga. Okay, namukka answer ingane idam. The message conveyed through the lines is mother stands as a barrier against all dangers happen to the child and family. Tannirikkunna ee oru varigalilude vyaktamaagunna sandeshamaanu oru kudumbathinum aa oru kudumbathile angangalkkum kudumbathile makkalkkum sambhavikkan saadhyathayulla ella abagadangalayum tadanju nirthunnathu ammayaanu ennulladaanu. Mother stands as a block against all problems in a family. ഒരു കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അമ്മയാണ് എല്ലാം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് അമ്മയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ആം ദിയർ ഓൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ഡേഞ്ചർ ദ ഡോർ അഗെയിൻസ്റ്റ് വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ ദ ഹൂം എ വുമൻ ലീൻ ഇൻ എ മേജർ ടേക്ക് മി നോട്ട് ടിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺക്ലൂഡിങ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ പോം എനി വുമൺ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് എനി വുമൺ എന്ന കവിതയുടെ അവസാന വരികളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ വിശദീകരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കവിതയുടെ അവസാന വരികളിലൂടെ ഒരു അമ്മ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ വളരുന്നത് വരെ എന്നെ മരിപ്പിക്കരുത് എന്നത് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു അമ്മയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള മക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ ദ കൺക്ലൂഡിങ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ പോയം ദ മദർ പ്രേസ് ടു ദ ഗോഡ് നോട്ട് ടു ടേക്ക് ഹർ ടിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ ഈ ഒരു കവിതയുടെ അവസാന വരികളിലൂടെ ഒരു അമ്മ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ വളരുന്നത് വരെ എന്നെ മരിപ്പിക്കരുത് എന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ പ്യുർ ലവ് ഓഫ് എ മദർ ഓൺ ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു അമ്മയുടെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തെയാണ് ഷി നോസ് വിതൗട്ട് ഹെർ ഹെർ ചിൽഡ്രൻ വോണ്ട് ബി ആബിൾ ടു ലീവ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഒരു അമ്മക്കറിയാം അമ്മയില്ലാതെ അവളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പോയം Mending wall. Question to come. Something there is that doesn't love a wall, says the poet. Madilina ishta padaath endo unnu avida undu ennu kavi parayunnu undu. Namukariyam, mending wall enna kavi daili aadhi vari aanu, aadhi laina aanu evida thandittu uladu.
ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കവിതയുടെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ കവിയുടെ പേരുമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താം മെൻറ്റിങ് വോൾ ബൈ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ പറയുന്ന സംതിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഈ ഒരു വരിയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസൻ ലവ് എ വോൾ മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അതെന്താണ് അതായത് ആ സംതിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം മെൻറ്റിങ് വോൾ എന്ന കവിത കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് അതായത് പ്രകൃതിയാണ് മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നത് എന്ന് കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താം നേച്ചർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിറ്റ് സി ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഡസിൻ ലവ് എ വോൾ മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കവി പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം കവി അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അതായത് മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ എല്ലാ സീസണിലും എല്ലാ വർഷവും മതിൽ പൊളിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കവി പറയുന്നത് മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഡസിൻ ലവ് എ വോൾ ബിക്കോസ് എവറി സ്പ്രിങ് സീസൺ ദ പോയിറ്റ് ഫൈൻസ് ദാറ്റ് ദ വോൾ ഈസ് ബ്രോക്കൺ മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കവി പറയാനുള്ള കാരണം എല്ലാ സ്പ്രിങ് സീസണിലും ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ മതിൽ പൊളിയുന്നുണ്ട് ബട്ട് നോ ബഡി സീസ് ഓർ ഹിയേഴ്സ് എനി ബഡി ബ്രേക്കിംഗ് ദ വോൾ എന്നാൽ മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നവരെ ആരും കാണുകയോ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ശബ്ദം ആരും കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഡസിൻ ലവ് ദ വോൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാൺസ് ടു സീ ഇറ്റ് ബ്രോക്കൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവിക്ക് ഉറപ്പാണ് മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് അത് മതിലിനെ പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കവി പറയുന്നത് സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസിൻ ലവ് എ വോൾ മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോം മെൻറ്റിങ് വോൾ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഐ ലെറ്റ് മൈ നെയ്ബർ നോ ബി ഓൺ ദ ഹിൽ ആൻഡ് വൺ ഡേ വി മീറ്റ് ടു വാക്ക് ദ ലൈൻ and set the wall between us once again we keep the wall between us as we go i let my neighbor know beyond the hill ar kunnina purathulla ayalvasiye nan aarichu and one day we meet to walk the line angane oru divasam adilode nadakkunnathinu vendi nam meet cheyidu and set the wall between us once again we keep the wall between us as we go angane aa oru divasam nam nadakkunnathinidil madiline repair cheyyum nannaakkuyum cheyidu അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് മതിൽ പൊളിഞ്ഞതായിട്ട് കവി കാണുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പൊളിഞ്ഞ സംഭവം കവി അയൽവാസിയെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവ രണ്ടു പേരും കവിയും അയൽവാസിയും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും മതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഇത് പോയിറ്റ് വാണ്ട് ടു കൺവേ ഹിസ് നെയ്ബർ എന്താണ് കവി അയൽവാസിയെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കവി അയൽവാസിയോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മതിലിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് മതിൽ പൊളിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് കവി അയൽവാസിയോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താം ദ പോയിറ്റ് വാണ്ട് ടു കൺവേ ഹിസ് നെയ്ബർ ദാറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രോക്കൺ വോൾ മതിലിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ അതായത് മതിൽ പൊളിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അയൽവാസിയെ അറിയിക്കാനാണ് കവി ശ്രമിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ഇൻ ദ ലൈൻ വി കീപ്പ് ദ വോൾ ബിറ്റ്വീൻ അസ് വി ഗോ ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അലിട്രേഷൻ അലിട്രേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതായത് തുടർച്ചയായിട്ട് കോൺസണൻ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലൈനിൽ നോക്കുക ഉ എന്ന കോൺസണൻ ശബ്ദം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നാം പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അലിട്രേഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ How do the poet and his neighbor mend the gaps in the wall? എങ്ങനെയാണ് കവിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയും മതിലിലുള്ള വിള്ളലുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പൊളിഞ്ഞ ആ ഒരു മതിലിനെ എ
Then next question, what are the contrasting views presented in the poem? Here in this video, what is the contrasting view? That is the opposite view. What is the contrasting view? Iri kavida ini lada parangji tulah ada dua betis samai itu lakai cepat gulaan. Kavida ayam, kavida ayamasi udah. Adah itu kavida awasiam, madili abed vanda ini lada ane. Adah samain tenne ayamasi udah awasiam, madili abed vanda ini lada ane. Okey, nama kita answer ingre idam. The views of the poet and his neighbour are different. Kavida ayam adah itu tenne ayamasi udah ayam kai cepat gul betis samaan. The poet thinks there is no need of a wall between them. Awal kita ini orang Madilin dia awasnya mila, yang nanek kavi cindi kondo tu. But the neighbour thinks that in order to maintain good relationship between them, wall is essential. Awal tamil orang lab nalla orang bandam maintain siyan, awid orang Madilin atya awasnya mana yang nanek ayelwasi cindi kondo tu. Ini adalah contrasting ayat la, adah itu opposite ayat la, ini orang kavi dia ini orang parayinda rende kai cepat gal. Then ini orang kavi dia ini untuk cedikan saadi dia la, matu cilek cedikan lo, nampuk perijeh padam. Why does the poet argue that there is no need of a wall in between his estate and that of his neighbor? Kavi udayum adhethi nda ayelma asri udayum selethi nadeil uru madili nda aavishya milla yandu kavi parayaan ullla kaaarnam yandana. Avida uru madili nda aavishya milla yandu kavi parayaan ullla kaaarnam namukariyam. Avida kandugali gali illa adu pol tenne aga ulladu korachi aapil marengalum adu pol tenne payin marengalum maane. Avo rikkulum prashnangal nda kaan shramik illa adu kondu tenne avida madili nda aavishya milla yandu nanu kavi parayinadu. Okay, let's get the answer here. The poet argues that there is no need of a wall between his estate and that of his neighbor. Kavi udayum adhethi nda ayelwasi udayum estate nadeil, stelethi nadeil uru madil nda avisham illa yannani kavi parayinadu. Because there are only apple trees in the poet's estate and pine trees in the neighbor's estate. Madil avid vayanda yannani kaarna maayit kavi parayinadu. Adhethi nda tottatil korachi apple marengalum adhethi nda tottatil Ayelwasi udah tortatil, cila pain marangalu matra mana ulad. They won't cross each other. Abu rikkelu crossian saadi dila. And there are no cows there. Abu de kandu kali galu illa. The next question, how does the neighbour justify the need for walls or fences? Abu de orang madili beranam yang dene niayi garis cikonde ayelwasi parayen dene niayi gar nangal yendu kian. Abu de orang madili atyawasi mana yang dene niayi garis cikonde ayelwasi parayen dade good fences make good neighbours yendu lada ane. Ada yang nalla madilu gal nalla ayelwasi galah srishti kuno. Iri karya mana abu de madili na awisya mana yang dene niayi garis cikonde ayelwasi parayen dade. Okay, nama kita answer ingat ini dah. The neighbour justifies the need of walls by saying that good fences make good neighbours. Nalal madilugal nalal ayelwasi gula sristi kundu endo paranju kandaane ayelwasi madili ne niayi giri kundu. Adah itu madili abide bayanam endo parayendo. According to him, to keep good relationship between them, the fences or walls are essential. Adah itu abide prayatil. Ibar tamilula adah itu kavim adah itu ayelwasi endo tamilula nalal bandat ni abide uru madili atya ushiman. Okay, pray pada idea itu gale. Baki ulah kavide umai bandat pete idea ru batil chodikan saadi dirla chodi engalum abide utter engalum. My English class in Malayalam is an apple.